，乐乐的车吗？乐乐，哎呀，乐乐，这个送给你。谁呀这么扫兴？谁呀这么扫兴？乐乐，他是谁啊？是你的朋友吗？跟你有什么关系吗？哎，就是乐乐的田总的，追了这么久连手都没碰过，真可怜。哎呦，乐乐。昨晚哥哥力气太大，丝袜都给扯坏。今晚哥带你去买条新的。严哥，讨厌！乐乐，你为什么这么对我？我是真的爱你、啊。你个穷屌丝也配谈爱吗？你的爱值几个钱呢？就是因为他有钱才跟他在一起。严哥随手送的钻戒都值二十万，你给我买个包尿赚几个月了，有什么丢不丢人呢？我赶紧滚！看着你我都觉得恶心。乐、哎、乐，我虽然是一名演员，但以后我会成为影帝的。哎，乐乐，乐乐。再敢缠着乐乐，老子见你一次打你一次！把乐乐还给我！你你，胡说！操！你谁呀？你谁呀？哪儿来的疯女人呢？疯女的傻子，从哪找了一帮演员在这演电视剧呢？我警告你，王先生是我的重要客户，不要对他指指点点，否则拍在你的手指。我是新盛信徒基金会的沈倩，请您跟我走一趟。严哥，他们是谁啊？这个小铁三，从哪儿找的帮手？王先生，这位是程总，商业巨擎，凭一己之力建立了城市集团，因一次事故至今未醒。也就是植物人呗，这跟我有什么关系啊？他是你的亲爷爷，你是他唯一的继承人。别闹了，这什么情节？短剧看多了吧？王可明，男，二十三岁，皮肤无母，孤儿院长大，左屁股上有颗痣，最好的朋友叫陆天海。不好，你怎么知道？我不仅知道这些，我还知道你原名叫程天赐。当年程总不同你父母的婚事，导致你母亲难产而亡，父亲接受不了事实，将你送去孤儿院后自缢而亡。这些年，程总一直关注人们。这张卡里有五十亿，只要你在一个月内花完卡里的钱，并且找到真爱，就可以继承程总的所有财产。我这个爷爷很有钱，非常有钱，千万富翁，不，亿万富翁。你刚说这张卡里多少钱？五十亿。哟，爷爷，这么多年你去哪儿了？略有分歧，<笑>千万就等于同意这个继承任务。记住，你只能在本市合法的花掉这笔钱，并且只能花在你和你的雇佣者身上。这一切都要保密。如果中途你放弃，那么你将一分钱也得不到，并且还要偿还你花掉的部分。从小院长就告诉我，世上无难事，只要肯放弃。我这个人就是叛逆，所以我选择接受挑战，花光五十这是程总给你准备的见面礼。爷爷也太客气了吧。还有，按照程总吩咐，我整个人将完全听从你的指挥，服从你的决定，什么都行，只要你有需要，义不容辞。<笑>嗯、站住！不好意思，先生，您不能进去，凭什么？我又不是付不起钱，这跟钱没关系，主要是为了照顾咱们这几家顾客的用餐体验。合着那几条狗算客人，我不算呗。您误会了，先生，这些可爱的小狗是我们这儿的 VIP， 肯定比您更尊贵。你的意思，我不如狗。目前来看是这样的，先生。看你是个有礼貌的势力，我也不跟你计较。说吧，你们这儿包场多少钱？不好意思，先生，我们这儿只有 VIP 才能包场。充多少钱能成为 VIP？ 一、嗯、百万，您掏得起吗？先生，您吃点什么？这一页，这一页，还有这一页。先生，您请慢用
，这不是那个死网红套的吗？这餐厅还没下班呢，就开始吃别人剩下的了。慢点儿，吃不饱的话，一会儿我们吃剩下的都给你啊。赵文，行了，你少说点儿。可明，你慢点吃。服务员，赵先生，您有什么吩咐？你们什么情况啊？我不是说了吗？我的位置只有我的狗可以坐，我可是你们的 VIP 中屁，好吗？不好意思，赵先生，这位先生也是我们的 VIP。什么？你们平时爱救济一些阿猫阿狗就算了，但也不能影响我的用餐体验吧？把他给我轰出去！哎，没事没事，小姐，就是不知道你们这高档餐厅也能进这种狗眼看人低的家。你他妈说谁是狗呢？哎你小点声，别把我菜吓坏了。晚上我要带回去。放夜宵，你看，你看，一副穷酸样，还在这装大款 VIP。我看啊，他就是个屁。把你们老板叫来。赵先生，我就是这儿的老板。今天连店里经营不善，亏损了不少。我请不起那么多人工啊，不得已，只能我自己亲自上了。没看兄弟，这样，你餐厅多少钱？我买。不多，一千万。到账一万。谢谢老板，既然我是你们这个店的新老板，那咱们就改善定规。第一呢，赵文和不得入内。第二呢嘛，严格执行第一条。好的，老板。赵先生，请您滚出去。你你你，哎我操！老板，祝您用餐愉快。黄可明。你现在怎么这么有钱啊？小厂，小厂。那你明天有空吗？陪我去一趟同学送行呀？给你朋友送行，是不合适吗？他以前追过我，我也不想去。但是他现在出国了，说想见我一面。我想着你演我男朋友，给我挡挡。啊，好。呀，来了，小婉。哎。不是说都是自己人吗？怎么有人带了条狗进来呀、啊？你们认识啊？哼，他就是那个乐乐的舔狗哦。为了给姑娘买包，去做裸模的那位就是你呀、啊！久仰大名，久仰大名。<笑>小婉，你今天把他带过来，是准备现场让他脱个衣服给大家助助兴吗？啊？<笑>够了，今天就别来这儿。刘总，乐乐。真晦气！不是你是狗皮膏药吗？我走哪儿你跟哪儿？我都说了，我不想再看到你了，死缠烂打的。可王可明，你到底要不要脸啊？乐乐，别这么说，人家现在可是别人的舔狗了。可明，不用理他们，我们走了。站住！让你走了吗？上次那个什么基金的疯婆子打了我，今天你不给个满意的答复，谁也别。这位是视频会所的老总张谦，今天呢，我们也不为难你，你只要把全场所有的消费都买单了，我们就放你走。当然，如果你买不起这个单的话，那你就现场给大家跳一段脱衣舞，哄大家开心。这个单，小爷我替你。小老弟，让哥哥开开眼吧。啊！<笑>你这也太欺负人了吧！欺负人？<笑>行，你如果觉得我欺负人的话，那你可以替他跳。我再给你个万二八千的小费。你混蛋！臭小子，打我！今天我不但要让他跳脱衣舞，你也跑不了！来人，把他们两个给我扒了！等等，不就是买单吗？张天，我直接把你会所买下。莫装逼，小心遭雷劈。我这会所至少也得五千多万，你要是能拿出来，我跪地下认你为大哥。行，你说的，一言既出，驷马难追。喂，给我送五千万来。不是，你这以为请几个演员在大街上演几场戏就是富豪了？王可明，你脑子不好就去医院查查，这事儿可差不得啊。我本想以普通人的身份跟你们相处，换来的却是冷眼与嘲笑。我不装了，我是冤枉，我摊牌了。你是傻逼吧？<笑>你的脸又不疼了吧？
大哥，疯了！二哥，我们走。让你们走了吗？这家会所是你的了，大哥。那价格呢？随你定，大哥。那今天的消费就定一千万，定得好，大哥。还愣着干嘛？买单啊，赵公子！你别太过分，过分吗？不过分，我也觉得不过分。赵公子要是觉得为难的话，赵哥，你可以跳脱衣舞抵账啊。嗯，这个提议不错，你就是一条狗。哎，对对对，我就是一条狗。那怎样啊？爸爸，今天你要是不付款，嗯、你休想走出这个房间。给我说，说呀，大爷，说，说，说。王可明，你要不看在我的面子上，你就让我们走吧。那不行，我现在啊，可是别人家的女狗。阿、哎、姨，这里就交给你了，你一定要让赵公子完整。是，大哥。大哥，快来！大哥，大哥，说吧。愣子，要不你陪我一起脱？你就在这住下吧。今天谢谢你救了我。路线不平嘛。再说了，我也想把钱花出去。少爷，你让我找的人到了。带我来找王总嘛，来这干啥？大白，你谁呀、啊、你？我是你王哥王可明啊，不认识我了？我王哥长啥样？我能不知道？别闹了，我刚在家泡的泡面，再不吃就坨了。你永远是我的宝贝，宝贝宝贝，宝贝宝贝，王哥。是你啊，王哥！哎呦，我的哥呀、啊！哎呦，哥，你咋穿这样了？快过来，小心给人家弄脏了。哥现在有五十个亿，今后哥带你起飞。五，五十亿啊？你哪还有这么多钱？你去抢银行了。哎，过来，咱不至于啊！我马上安排你进组。好、啊，行，放心眼花啊。五十亿。<笑>召集人吧，去美术馆。今天谁第一个找到那幅画，奖励一百万。是谁这么有眼光？到底是谁？站住！二位有什么事儿吗？我是这个展厅的老板，有什么需要帮忙的？哎，这人看着怎么这么眼熟呀？啊，饰演过几部大戏。你不会就是这个裸模吧？穿上衣服差点没认出来你。说这是，你这花多少钱？我收了。这可是我的好友赵文大师的孤本，是不卖的。你开个价，五哥不差钱。你们这些土包子，艺术是无价的。对于这种量级的作品，谈钱是对艺术的不尊重。你们休想用金钱来玷污我的。十万，三十万，五十万，七十万，一百万，成交。一看你们就是有品位的人，懂欣赏，有格调。你也走三宝桌。王可明，把你的脏手拿开！你怎么会在这儿？谁准你动我的画的？是你把这画挂在展览上？是又怎么样？这画我已经买。你买？你拿什么买？打肿脸充胖子，还带个死胖子来演戏呢？你说谁胖子？也不看看你自己，我哥能看上你的画，是你的福气。还在这儿装？你要是真有钱。你怎么不把这儿所有的画都买下来啊？哎，这个提议不错，一会儿把这里的画都给我打包了。王可明，大家都知根知底，你什么样我能不知道吗？你不就是一个小演员吗？做人呢得要点脸。陆总，这里所有的画，再见。还装呢？陆总，把这两条狗赶紧赶出去，这样的狗根本就不配进我们的画展。我刚才说的还不够清楚，陆总。别听他们的，他们根本就是两个骗子！闭嘴，吵死了！你话咋那么多呢？王总需要给您打个折扣。不用，原价就行。不过我有个要求。您说，您说。就是让赵文给我做一次裸。你们文艺界的事儿，我不便插手，您自便。这样也好。王总，你想干什么？抓住他！给我挂在大厅最显眼的地方。
。想不到王先生的艺术造诣这么高。过奖，过奖。哥，你今天真是太霸气了。得了，你叫个车。哎，叫什么车？直接去买一辆就好。哥，你神了。你咋知道我刚拿到驾照的？走。哎，啊！干嘛呢？干嘛呢？对，不让进，出去，出去。为什么？穿的像个坐山雕似的，能是什么好东西？他坐山雕，这进口雕，加拿大的，懂不懂？假的吧？山炮？你说谁山炮呢？这还有谁吗？不是你，又是个服务员，什么态度啊你？走走，别在这丢人现眼。啊，今天这车老子买定了。我们这服务的都是高档客户，如果你们再这样硬闯的话。我就叫保安了，怎么跟你财神爷爷说话了？这辆，这辆，哎，这辆，这辆都要。你当这是菜市场买菜呢？这我哥买车就跟买菜一样，有问题？这都是限量款，不卖。那我这是，这难道是限量三张的嘉豪国际绿卡吗？还有感谢啊？我马上为您安排。等等，你们这还？您看这台是我销冠，空间庞大，身形流畅，是德国艺术家设计，这是最贵的吗？靠，那个叫什么？有辆巨酷的车。嗯，这辆是我们店最贵的车。行，就它，拿合同。行，就它，拿合同来。好的。严哥，你看这款车怎么样？对了，这可是全球限量款。干别的吧啊！把你的脏手拿开！我靠，是我呀，赵岩，好久不见。王可儿，是你这狗东西！哼，行，上次的账还没跟你算。我掐死你！你狗东西！哎，住手！我可比你要死啊！哎，王可儿，你知道这是什么车吗？牌子你都认全了吗？啊，你管那么多干嘛？加油门能跑就行。恐怕你连油门和刹车都分不清吧？你是海警，管这么宽。先生，这是您的合同，请过目，一共两千万。哎，你是不是搞错了？这是他的合同。是的，这是王可明先生的合同。不可能，他哪来的两千万？哎，哥，你去哪了？拉屎去了。姐夫，我们这都蹲了两天了，怎么没看到有人买豪车？不行，咱们改行算了。只要功夫深，铁杵磨成针。有志者事竟成。我今天过料，要我盯着。哎，要是他这么费劲，我还不回家兑些保健品算了。怎么样，姐夫？有大鱼，你看。爷、嗯、爷，你怎么给删了？专业，那个人穿貂，好认。走，跟上，走看清楚没有？是这了吗？对，他们就进这栋别墅。好，好，好，好，好，好，好的保卫，我马上到。对，就是他，穿着貂。哎哎，喊什么喊什么，别喊！天长，让你家里面人准备好一百万赎金。就算你喊得再大声，也没人理你。放错人了，我没钱，你放了我吧。你放屁！我看着你，把豪车做豪宅。还有，还有这雕，进口的吧？你们真放错人了，那些都是我大哥的，我没钱。看你，哼，你大哥是吧？密码多少？给我打电话。
。你看我像那种出卖兄弟的人吗？你快来来，你可以呀、啊。哎，吴二零零，有事有事，去屋屋呢，行吗？大哥，你千万别再动，闹腾了会，我懂。算了算了，识相。哼，喂，这兄弟在我手上，准备一百万，明天放在你家门口左边第五棵树下，别报警。死票。钱，这不爽快的吗？不会是陷阱吧？你都混到管家这一行了，过得肯定是不如意。虽然说这样不对，但能帮你解决一些生活上的问题。你算是积德行善。这里面有酸奶，不饿的话我再给你添一点。大哥，我就想买个三室一厅娶老婆用，这我这辈子没干过伤天害理的事。既然都叫我大哥了，以后就跟着我干，一个月十万。兄弟，我我马上打电话。大哥还缺人吗？我还有个小弟。哎，都来都来，赶紧把二哥给放了。哇，大哥您这么年轻就这么有钱，真厉害！别乱碰，都是自己人，客气点。大哥，你得是百万富翁。格局太低，大哥肯定是千万富翁，还是没有想象力。我哥是亿万富翁，亿万富翁。<笑>喂，王先生，根据协议，您的时间还剩下二十三天，您的余额还有四十六亿。我靠，四十六亿啊！那二十三天内花不完，不完犊子了吗？哎，哥，要不咱规划一下，做个花钱计划，咋样？你们谁知道四十六除以二十三得多？要你们什么用？喂，王可明，明天有空吗？我想请你吃个饭。那天事儿我还没感谢你呢。嗨，那都不是事。啊、对了，你知道四十六除以二十三等于多少？二啊，怎么了？看看人家。小婉，我准备高清聘请你当我的财务。啊？今天把大家召集在一起呢，就是想大家认识一下。以后你们就是我的智囊团了。我现在手里有四十六亿，大家帮我想想，到底该怎么花？投资上了这种的话，是基金稳赚不赔；退市的话，就股票。把那些冒绿光的全部买进。未来不可预测，如果一旦崩盘的话，听见没有？再不买就买不着了。快去快去，赶快去买，跑步前进。哎，对了，再去拉拉项目，看谁困难需要资金，都来。好的，好的。上次让你找的那种快经营不下去，在夹缝里生存的公司，找到没有？你效益那么差的不好找，再去找，挖地三尺也要找到。照这个花法的话，最多三个月钱就花光了。三个月，那不耽误事吗？快帮我想想，还有什么办法能花钱？大哥，这些老乡，他们都是很有想法的人，他们都有自己的梦想。哎，嚷嚷嚷嚷，哎，老伴尝呀。哎，嚷嚷嚷嚷，哎，老伴尝呀。就是这个味。你有梦想吗？我的梦想是开环球连锁店，我相信凭借我的技术一定能成为地瓜界的米其林。有志气，投了！我叫老四，我姓刘，我准备发行虚拟货币，我名字都想好了，就叫刘币。老人家，您就别跟年轻人一起折腾了，我给你一大笔的养老金，够你花的。呃，老板，给我一分钟，要也要我尝试我的想法。我给你两分钟时间，你先洗个澡。老板。现在我跟网民规模达达达十亿，你休照着读。网络消费超越现实，现实消费已成为不可逆转的趋势。说正题，未来五 G 时代，万物互联，聚焦多样化的应用场景。你就说你想干什么？我需要五百台手机，成立一个网络乞丐，抢占网络乞讨市场，多赛道。发展互联网业务，我给你两千台手机，你直接联系他。王爷，王爷，王爷，王爷，一个一个来，一个一个来啊！哎呀，可算是清净回来了。刚刚投了五十多个项目，总共花费八千万，全是冤种项目。王可明，你是不是疯了呀？怎么才这么甜？随时联系，有需要的及时追加资金。
。王哥，王哥，我们找到了一个巨牛逼的投资人赵老板，他可会花钱了。是啊，王哥，这个赵老板特别厉害，神才啊！快把这个赵老板赶紧请进来。来，你看赵老板是不是一表人才？王可明，你们认识？那合作起来就省事了。让你拉投资，就给我拉这么长。赵岩，来到这里就别想走。王可明，你想干什么？给我打！怎么了？妈，我最近遇到一个傻子。傻子？他叫王可明，之前就是薛家乐的舔狗，现在不知道怎么了，突然变得有钱了。我怎么了都不过他。什么时候冒出这等人物？我回头找人查查他的背景。我真有此意，查查他的背景。之前不过就是一个死跑龙套的，还当过裸模，不知道怎么的，就突然变得有钱了。他都接触过什么人？徐家乐，小伟，还有一个叫什么？就是他，沈清。妈，就是他打的我。从他出现以后，那个小瘪三就一夜暴富了。小沈，那个王可明是怎么回事？程总，您指的是哪方面？我是说，王可明跟你是什么关系？他是我的客户。客户？你是我们陈家的专属理财顾问，按规定你是不能服务于外人的。你说的没有错，我也一直在做没有超过我职责范围内的事情。这样，我也不为难你。既然是我们自己家的事，就由我们自己来解决。你只要告诉我王可明的真实身份是什么就行了。王可明是程少秋老爷的唯一继承人。什么？凭什么？对不起，程总，你们家族内部事情不在我的职责范围内，我并没有义务告知。乐乐，帮我办个事儿。文哥，什么事儿啊？什么？你去找王可明。什么？找王可明？我只是让你去帮我看看。放心，任务完成，给你买辆新车。真的？当然了。好吧。今天我给大家表演一个三口一碗面，泡面印到你骨子里了，怎么到哪里都忘不了吃面。我也给大家炫一个。大家别客气啊，八二年拉菲有的是，大家踩香。哎，我前女友发信息来约我见面呢。又耍什么幺蛾子？还是我梦姐好。对对对对对。当年没钱的时候瞧不上哥，现在哥发达了，我倒要看看他怎么挽回我。可明，最近很忙吧？你还愿意见我？我真是太开心了。是啊，要一直花钱，太累了。之前都是我不对，我那样对你，其实我也是为了你好。我之前花销实在是太大了，不想给你造成负担，就提着分手。你这不是，我帮你把貂脱了吧？上次你穿的好像不是这件。这件，我有一卡车呢，脏了就换新的。你要喜欢，这件也送给你。宝宝，你来找我什么事？想你了，不行吗？你来找我，赵岩知道。我们俩分手了。什么时候的事？那天车展之后，我觉得他对你做的太过分，就和他大吵了一架，分了。哎，你先坐回去啊，坐回去吧。坐回去。从哪来的钱啊？不是从孤儿院长大的吗？找着家人了？算是吧。哇，那给你多少钱呀、啊？也不多，就五十个亿。不过现在已经花了三个亿了，这有什么？还有好几百亿等着我去继承呢。不过想直接拿到这点钱，还需要条件。什么条件？什么条件？服务员，给我上点咸菜，这菜甜死了。什么条件啊？您跟我说说呗。最近怎么突然对我那么感兴趣？是不是发现我的魅力了？嗯，发现你的魅力了。可惜啊，落花有意，流水无情，我们之间终究是错过。王可明，你
给你打十个电话，他接你在这儿跟女人吃饭是吧？小婉，我我们只是吃个饭。呀，心花呀，大明，他看着好凶啊，一点都不凶。我不需要几天，我只是他财务，谢谢。你自己相信吗？黄海明，你又追加一百个投资什么意思啊？而且清一色都是黄昏产业，你让我做你的财务，我就有义务巩固你的资产。你这么做什么意思啊？小婉，有些事现在还不方便告诉你。你相信我没错，你再这么做，我就离职。地球离了你就不赚了。可明自己的钱，他想怎么花就怎么花，你管得着吗？王可明，你是不是忘了当初他是怎么对你的了？你就继续跟他鬼混吧。小婉，可明，王可明一个王八蛋，迟早被你们骗光了。行了，来喝口水，醒醒酒。昨天那孙子怎么说的？我打听到了，王可明和沈倩之间有一个打赌协议，具体细节不清。我只知道王可明只有不停的花钱，才能得到成家的财产。得到成家财产，把钱花光就是继承财产的条件，对吧？你任务完成的很好，我应该。妈，你可是老爷的亲闺女，这遗产都该由您来继承。我的就是你的，妈要帮你把这份遗产争回来。他要继承也是有条件，什么条件？没问出来，大致是一个对赌，要在规定时间内把钱都花光。啊，我明白了，我们让他钱花不出去不就行了吗？联系小龙。是。你们是不是什么人？王总。听说你是出了名的三才童子，哥几个也想借几个花花。这事你找我财务就行了，你们不至于帮我呀！真他妈的废话！说，继承一件是什么条件？是谁派你们来的？你小子倒还挺聪赵岩，果然是你啊！哈喽啊，表哥。表哥，你还不知道吧？你的爷爷就是我的老爷。我靠，难怪你一直对我继承遗产的事情比较感兴趣。有你们这个弟弟，真他妈的晦气！表哥，我劝你放弃继承吧。现在我们还是亲戚的份上，给你十个亿花。凭什么？你做梦！哦，你还挺。嗯，你要干什么？干什么？我说你眼睛。再多你耳朵，就说嘴巴。哎，别别别，对对，继承遗产的条件就是一个月内花光五十亿，再找到真爱就行。你也不过如此，不过这个条件倒是挺奇葩的。那我们算算旧账吧。还有旧账？明哥，谁关到你？放了我，放了我吧！你们两个都折磨我一整天了，不给吃饭还不给睡觉，给口水喝总行吗？嗯、你给我拿瓶新的。哎，我买，我买，行不？一万？啊不不，两万。大哥，你们刚吃那饺子，啥馅的？想吃吗？嗯。十万一个，给我送吧，我马上给你转账。警告你啊，别给我耍花样。等等，怎么样，舒服吗？轻一点。哎，重点。哎，龙哥，操你大爷的，干什么呢？睡着了吗？这小子已经被我们折磨不成样了，龙哥。没空气就行，开视频吧，给我。是龙哥，明白，放心。哥，不好意思。大哥，不，纯属误会。你买卖个本儿，打发我大哥呢？看你这活腻歪！大哥，上，老师，上。你啊！哎哎哎哎哎哎呀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
绑个人大头，所以我们俩还想去碰碰运气<咳>。原来人大头就是您啊！除了我，谁还能花两万块钱买瓶水，十万块钱买个饺子？袁大哥，对不得罪。什么袁大哥？这是王总，金主爸爸。爸爸，你俩行了，我还没结婚呢。王总，我们俩能跟着您吗？你们之前是怎么认识赵爷？他去年去我们村里收租，我们俩带头反抗。这样我们俩还算能打，就让我俩跟着他混了。财神爷，您就收下我们俩吧。这倒不是事儿，你们俩以后就继续留在赵岩身边，有什么事及时向我汇报。没问题。还没完，叫王总。王总，谢谢王总。小婉，哎，别走啊！咱们俩这么久没见了，老朋友叙叙旧呗。季凯，你想干什么？小婉，最近又变漂亮了。有事儿说事儿。你怎么突然从公司离职了呀？我申请离职的原因，你写的非常清楚。小婉，你不在，我食不能寝，夜不能寐，我无时无刻都在想你啊。小婉，你知道我对你是真心的。齐凯，你还是跟以前一样没变。你怎么就不肯接受我呢？你能不能不要骚扰我了？你要我怎么做，你才能回来？你不在，不只是我，整个公司都乱套了。你另行高明吧，有能力的人一大把，实在不行。回头发给哎，小婉，别走啊！钱，我给你钱，要多少都行。我知道你家里困难，我把一切都给你。你要是再骚扰我，报警了。你就这么讨厌我？我何止讨厌，我看到你我就觉得恶心。孟小婉，你再说一遍。我说我看到你我就觉得恶心。你个混蛋！孟小婉，从来没有一个女人敢这样对我。你别不识好歹！放狗，你干什么？今天又什么香水啊？啊，干什么？这么香啊？啊！谁他妈这么不长眼啊？你敢欺负我的人，小婉，让我好好给这畜生上一课！他、啊、妈知道我是谁吗？告诉你，惹错人了，你给我等着！哥。那个叫齐凯的是香香公司老总齐德胜的独苗，是那个卖泡面发家的香香公司。嗯，那个齐德胜很想见你，结果就是一直排不上号。那还等什么？咱们先去一趟，叫上小婉一起。齐总马上就到，请诸位稍等。贱人，你敢带姘头来我的公司？哟，那天打女人的数据，好巧。哥，你说吧，追了还是走流程？哈哈哈，你真是找死！香香公司可是我齐家的地盘。保安，住手！逆子！啊，你别叫我爸，这是我们齐家的贵人。爸，是不是搞错了？给我跪下！王总，全体冒犯了诸位，请王总开人。老七啊，你儿子骚扰了我的女，你经营公司有包，可是要死包。来人，把他拉出地下室，三天不要给饭吃。爸爸，我错了，我错了，我错了。小婉，你替我向王总求人情啊！王总，快，老谢，你处理的非常好，放心吧，你的公司我会注意。去吧，谢谢王总。小婉，以后这家公司我就直接交给你来打。小婉，以后这家公司我就直接交给你来打理。你确定交给我打理？公司也太破了。王总，你放心，我一定好好打理，争取为您转亏为盈。来吧。倒也不用这么费心。你看这公司，上班时间一个人都没有，怪不得倒闭了。倒闭好啊！我初步估算了一下，想要挽救这家公司，起码得三个亿。哎呀妈，这不是我梦想的公司吗？王总，你可真是才乱七粗啊！我再给你一个亿，你随便花啊。哥，其实我也弄不老总呢。早说啊，去搞吧，我投资。谢谢我哥。我是这家公司的新老板孟小婉，大家有什么事儿可以直接找我。公司已经半年都没有发工资了，各种福利待遇都没有，我们上有老下有小的，让我们怎么活呀？哎，还有这好事，赶快统计统计，现在就发。王总，我。
五百个人，工资福利加上补偿的话，今天支出大概是在八千万。是不是才这么低？再招一千人，就按照现有的生产规模。王总，这不合适吧？这有什么不合适的？重要的是情款。对了，我账户还剩有多少钱？稍等，我去联系一下沈倩。哥、啊，之前那个演员辅导员联系我了，问你还要不要接戏啊？接啊，我可是演员。我哥真是不忘初心。好。王总，余额还有四十五个亿。哎呦，终于是减少了，可见不花，要不然更减。王克明账户上还有四十五亿，照这样花下去，他应该很快就能花光这笔钱。不行，我要让他想办法赚钱。哥，我已经成立了一个互联网生态链技术的公司了，听着就很烧钱，你办事我放心。陈总，我已经把最顶尖的工程师安插进去了。这几十亿元的股票全部买进。这都是西安产业了，说不定哪天就退市了。我就是。陈总，那几只股票已经跟投了，这样做值得吗？只要王可明一直有收益，他就继承不了遗产，这点钱算什么？继续盯着。王总，这是香香厂最近财报，你看一下。不是按照现有的生产模式继续的吗？这咋还盈利了呢？我以你的名义向灾区捐了一大笔物资，这是好事啊！对啊，获得一大波的好评，大家觉得我们是一个有情有义的老品牌，所以争相购买我们的泡面。现在市场呀，供不应求。哎呀，这咋会这样呢？哥，这是我们公司的报表。你咋也盈利了呢？哎呦，这不得不说，外国的专家就是给力，开发了网上的医疗系统，一上线就被老百姓称为二十一世纪最伟大的创新。咱国内也有人才，用咱自己的。王哥，我这也有好消息。你又咋了？零投资的那个地瓜摊，有咱网络丐帮宣传，他们给地瓜做直播带货，连锁店已经开到了一百四十个国家，一个晚上盈利好几百万了。啊，对了，还有那些我们不被看好的股票，股民呢纷纷跟投，一夜暴涨。这些人瞎凑什么热闹啊！民间有一个传闻，说有个神秘人专买绿光股票，他们觉得暗藏玄机，所以大家都跟着买。他们还给你送了个外号“绿光使者”，快快快，赶紧抛了，赶紧抛了！放心，我已安排人最高点售出了，只盈利这个三。小文，你可真聪明啊！我们现在净收入大概有十个亿，总额的话是五十二个亿。走走走，让我一个人进去。小婉。你多去收购一些没前途的企业，一定要让公司啊转盈为亏。终于找到你了，还是这件穿的舒服。哥，你还真是朴实无华且低调啊！我也得回，向你学习。走，片场。来，开开开开开，告别告别。哎，前面的，让开一点。嗯，告别。在这等着。来，动作快点，你们来，抓紧时间。宋总，好久不见。去去去，那边去。我的词可以给我了吧？什么词？你不是来让我演透头子的吗？有来了。你电话里怎么出来的？有事的特约。现在说变卦就变卦啊！哎，他妈演不演？不要滚蛋！你，哎，你应该，你应该，你应该这边。大海，我记得这部戏是陈和康总出，打电话给康总，就说王总来片场。嗯。喂，康总。康总，你怎么来现场了？你小子一天天干嘛呢？您的意思是？为什么王总来的片场没人接待？哪个王总？就那个。王克明，康总来探班了。王总的名字也是你叫的，没用的东西。黄总，黄总，哎，刚才说我不对。小宋啊，人得学会尊重人，别跟个势力。王总，上次多亏了你出手相救，我老婆公司的资金链才能断裂。你来的倒挺快啊，其实打个电话就行了。那怎么行？陆总都亲自联系了，天上下刀子我也得来呀。小宋，哎，凯哥，给王总安排了哪个角色？没看出来吗？没什么角色，就一个群演。哎呦，搞错了，搞错了，是个台词的角色，实在不少呢。是个特务头子，在开场的前三集出现了，分量很重的。那重新筹备，重新开机。花了三百多万，那再找个编剧，重新写个本子，再开一组。王总，你看你对哪个角色感兴趣？我马上为你量身定做一个新的剧本，你们看着办吧，我都行。王总真是一个好演员，敬业。你不是挺忙吗？下部戏你要是没时间就不用来了啊。别啊，陆总，有时间有时间，随时听候您的安排。哎
哎呀，行了行了，你去忙你的吧。嗯。您看这事儿闹的，还都来了，你一个吧。哎，对对，我看剧本里有个非常正面的角色。虽然戏份不多，但是发挥空间很大的。对对对，我让编剧现场给你加戏。不用了，你们这部戏预算多少？你们这部戏预算多少？三千万，周期四个月。是战争戏吧？我看爆破场面挺多的，是不少。但是我们大家后期做的后期做的效果不如实拍真实。嗯，好多都是五毛特效，不行。有的时候是为了赶工期，有的时候是预算不够，实在没办法。钱。那试试嘛，王总的话哈，我再追投两个亿，按定标准来。那太好了，谢谢康总，谢谢王总。康总，我不是这个意思啊。王总有何指教？这点小钱我投了，下个戏也是。<笑>王总大气，我把名字给你上上，投一个。对对，必须投一个，单独出字幕。哎，这些都不重要。各位老板，来喝点水啊。你就看这种事情拿手。来来来队长，你相信啊，你相信。行了，好好研究你的剧本。走了，哟呵。王可明，赵岩，王总怎么做回老本行了？破产了？你就是绑架我大哥的那个幕后黑手赵岩。你来干什么？表哥，别对我这么冷漠嘛。这是我儿子的戏，我当然可以来看了。徐家乐呢？准备跟你一起来。我给他定了一个全球旅行，现在正在家做攻略呢。你们还挺恩爱啊？谁呀、啊？小爷陆天海，怎么着？你就是他的经纪人？嗯、你俩感情挺好的，都落魄了还不离不弃。赵岩，你觉得我现在来这是因为没钱吗？你还能自己是老板呢？梦还没醒呢。使点劲儿，没吃饭。里边是三爷，这不是我弄死你？你试试。陈武，陈武，都过来啊！说话不好使是吧？信不信老子车子让你们都滚蛋？赵总，怎么来片场了？通长，片场的人我都使唤不动了是吧？还想不想拍了？赵总，一大早发这么大火，赶紧叫人把这两个废物给我清出去！哪来的演员素质这么差？赵总，这位是我们的王总，刚给我们加投了两个亿。啊？啊？个亿？对呀、啊，你投了多少啊？关你屁事儿！我告诉你，你最好嘴巴给我放干净点儿。王可明，你可真是每次能让我出乎意料啊！那是你没脑子。宋导，这里没你事了，你先去拍吧。哎，好。我们陈家的钱好不好用？用的爽不爽？赵岩，你姓赵，按道理来说，你才是那个外人。你身上流的陈家的血是真的还是冒充的，还不一定。要不咱俩做个 DNA 检测？你怎么就那么不死心呢？陈家的钱全是我的，你一分也别想拿走。那是爷爷给的，我不要，不孝顺的。哎，毕竟我可是尊老爱幼的五好青年。是真不要脸，能不能成熟点？哎，天天这样斗嘴，有意思。用不着你来教训我。行了行了，还有别的事，我要去热身了。让你走了吗？怎么，你还能管得住我吗？我是管不了。是我能管着薛家乐，派管管派跟我又没关系，我还能管你爷？我好怕，那可是你亲老爷，你敢动他，没等我出手，你妈就得把你打个半死。你，弟弟，你什么时候才能长大？王总，你来了，别搞特殊，今天我就是来演戏的。好的，王总，您的词汇怎么样了？第二场戏就您的了。放心吧，专业。珊珊，我不喜欢等。不论本是好事还是坏事，一颗心悬着，真不是滋味。那我就说明了，咱们不可能托尼、杰尼、爹尼、肯尼、蒂芙尼，我管什么尼？以后不要烦我。珊珊，你是不是得癌症了？你放心，我会一直陪你走到生命的尽头，我是不会放弃的。你才有病，快走吧，要不然赶不上个八路汽车了。你没事就好了。从今以后，你走你的独木桥，我在下面撑着脚，你要小心点走。啊！肯定，你的戏非常棒，很有代入感。我相信咱们这部戏上映以后，你一定能一炮而红。最好他讲影帝，一定非你莫属啊！哎，小婉，康总的戏需要女演员，我把你推荐过去了。我
我不写啊，我没演过戏。哎，康总说了，很简单的，具体角色现场听导演的就行。可是我都跟康总没见过面，他怎么知道我的？上次他来我办公室签合同，看到你照片，一直夸你，就帮你了。行吧，我试试看。三二一，开始。林林，你能不能再跟领导说说，水农联那个项目让我也参与一下吗？林林，你也知道，这个是今年公司的重点项目，需要有经验的人。赵林。别以为我不知道你在背后搞小团队、怂恿他们排挤。钱宁宁，讲话得有证据，不要随便污蔑人。我哪里冤枉你？原本孙总都已经答应了，就在你找他谈话之后，我才被踢出了项目组。是你，都是你。导演，先停一下。剧本里写的这个时候，我应该把手里的水泼到他的脸上。可是我觉得这样情绪不够强烈。为了表现这个角色的那种委屈和愤怒。我想要改成扇巴掌的方式来演，可以吗？可以的，乐乐，这个想法非常好。导演，啊，爸，这位导演不会打他的。来，三、二、啊，哎，对不起，对不起，我本来想试一下方向的，没想到打到你了，小心点。好，来来来来。哎呀，你怎么往我手上撞呀？导演，拍上了吗？导演，刚刚那个表情不太好，再来一次吧。再来一条，来。三二一！妈的戏！我，康总，这就是你说的戏，很简单。我真不知道你和薛小姐的关系，我要知道，不会让孟小姐挨打。也亏了你给我打这个电话，小婉要是真有什么事，我看你这个御用导演也别活着走出片场。好大的口气！啊，你给我闭嘴！人都打成这样了，你还不拦着点？行了，从今以后你别再在行后了。张总，滚！薛家了，你不会有所顾忌。这道戏，天哪！我追求真实感有什么错？还是你，康总，这部剧你有多少股份？给我重新写剧。没问题。听着，这一套被打的戏份，给我全部放到薛家乐这个角色上，而且删的力度要更大些，这样才真实。我不演，不演，那就赔违约金啊，康总。算算多少钱？看看这位薛小姐能不能负担得起。赵岩会办的。你让他办。好，他没到的每一秒，你都得给我拍着。可明我错了，你别这样对我好不好？小婉，小婉，你快帮我求求情啊！我不是故意的。对，刚才你所做的一切，我已经上传到网上。你看看，赵岩是要名誉。王总，我没事。这脸都肿了，还扯什么强？梦姐，你没事吧？梦姐，徐家乐下个月太狠了，我们一听这事，立马就从公司赶回来了。王哥，要不要我叫一帮兄弟，把那个贱人给收拾一顿？还有个赵爷，我早想揍了一顿了。薛家乐现在估计也在医院了。至于赵岩，我自己想办法。我实在咽不下这口气。行了，都别说了，让小婉休息一会儿。嗯，好吧，走吧。没事，明天早点回去。嗯，你今天可是最辛苦的，我还帮你取了毛巾呢。那怎么行啊？我自己来吧。自己来怎么来？这可是要敷一晚上的。而且，你睡着了，这毛巾上的水流到了被子上，第二天阿姨也会是你流的口水怎么办？快点睡吧，等我去累了，我就告诉你。
啊啊！没事，快睡吧。哥，最近咱们大内经营影视剧已经引起轰动了。嗯，咱们的票房加起来已经超过三十个亿了。嗯，卖的这么好。嗯，而且评论都还特别好。买点写差评的，往下拉一拉好评率，给别人留一点活路不行。哥，人情世故这一块被你拿捏的是死死的。嗯，树大招风啊。哥，咱们怕啥呀？都是夸咱的，有啥不好？那说明老百姓的眼睛都是雪亮的。好个屁！让老百姓省点钱吧。甚至还可以让老百姓免费进电影院，不是？那这样咱不就亏大了？你懂什么？这叫为老百姓谋福利。哦，懂了，这就叫人人都有看电影的权利。这倒提醒我，哎，去弄几个电影院，专门放我的电影。嗯，名字我都想好了，就叫可名影院，怎么样？可以，你看着弄吧，让大哥联系联系他老乡，看看陈家有什么动静。嗯。唐总，小严最近带他去家了，去了王和明的主里。他们去哪儿了？小严说这样能给薛家乐能挽回一点口碑。这小子不会动了真心了吧？反正票房都是咱们买，奖品也不会造成什么太大影响的。你想办法把薛家乐从小严身边弄走，你不要再拉我在一块儿，看见他们。是的，兄弟。哥，我看最近薛家乐好像对你有点意思，你看他变成他那个年轻的劲儿，一个四，要不起，他那是拿我洗白，王炸，哥，嗯、我就抽一个四，你让王炸炸我，就想炸你，不行啊，咱俩是一伙的，你干嘛炸我呀？啊、你放走咬我。<笑>他是地主，四个八，来继续，四个九，出出，四个勾，一张小三，嗯，嘿嘿，四过了，哥，你这水放的也太过分了吧？人家姑娘家的，这账别走了。他要是我嫂子，那我肯定让。梦姐，你考虑考虑我哥呗。他玩不玩？不玩，我走。哎，别别别别，继续，来继续，这把咱玩把大的。来，乐不乐？我有一个大姐，说是找你。大姐？对。你的事和我没有任何关系。妈知道错了，我当年那真是昏了头了，才肯提这个事。梦姐，当年你扔下只有几岁的我跟别人跑的时候，你考虑过我的感受吗？啊，要不是福利院收留我，我现在可能早就饿死了。我也曾经想要去找过你，只是，只是你害怕失去已经得到的富足生活，对吗？这么多年了，你有回去找过我吗？哪怕打听我的一点下落吗？你没有。哎，现在你儿子结婚了，你找回来跑我求你，让我给你儿子出结婚彩礼钱。哼，小孩，小孩，放开，我也是。小孩。从你扔下我那天开始，我就是个孤儿了，我没有妈，更没有弟弟。你们这种自私的人，有什么脸来要去？你有资格？求求你了，小孩子，这一点脑子有问题，你进去，娶个媳妇不容易呀、啊。我拒绝不理你，小孩子。你有问过他一句好不好吗？快走，不然我喊人了！求求你，小爱
，小孩，你爸爸，你弟弟吧，小孩。给你们添麻烦，阿姨，等一下，小伙子，你替阿姨好好照顾小孩。我对他再怎么好，你不如亲妈。是的，好妈，我对不起。这么多年，你有想过找回他吗？怎么没想过？当年。为为了我那个小儿子自闭，到处寻医问药，还为了他的事找关系，我断断续续的找过他的。大海，我们俩在福利院长，从小被人捧死，被周围的孩子骂我们是没人要的野种，我对不起，我对不起他，我不是个好妈妈。如果我的妈妈还在，我都是希望她可以走先问我。哎，你儿子行不行？一百六十万，你们就一点钱了。这些钱。在当年那是没有问题，可现在我老公的工厂要倒闭，我们家的房子也卖，我们现在是真的拿不出啊！我也是实在没办法了，才来找的小海。我真要办。你愿意帮我吗？阿姨，帮你，但你得答应我。你肯帮我，那就是救我们于水火。我听你的。阿姨，不但你小儿子彩礼钱我出，连你老公的工钱我也想。那真是太感谢了。但你得答应我，抽时间多陪陪他，尽可能弥补这些年缺席的，发自内心的诚意。不要，能找到他，不管他能不能帮我，我都会尽一个母亲的责任。我这辈子最对不起的就是小孩了。阿姨，天色不早了，你先回去吧，回头我再联系。哎，阿姨，你要感谢的是大海，这么多年他最想念的就是你。我知道该怎么做。王总，别叫我王总，咱俩岁数差。王总，可明，我感觉你今天晚上有点不开心。你有什么心事可以跟我说，我今晚可以当你的树洞。你小时候到孤儿院了吗？院长告诉我，我妈奶奶过世了，我妈已经受不了这个事实。在我没满月的时候，就把我送到这里。Happiness in a bottle of wine. So, from childhood, I just had a friend. 欺负的时候。Hate you。是不是有人欺负你啊？是不是有人欺负你来找我？我
我干他去，我们俩干他去，好不好？能啊，我一个人可以打他们十个，你看我自己都撞了。到时候他们都被我们打趴下了。<笑>哎全部的场景，做你的代替，陪我的雨季。现在不是有一帮人吗？大个儿、麻雀，陪我呀。是啊，现在生活变好了，有了家，还有兄弟，也算是已经盖来了。这个就是我妈，是不是很漂亮？嗯，很漂亮。在孤儿院里，我就把我妈的照片挂在我床边的墙头，仿佛我妈就在我身边一样。我很久也没见过我亲妈了，我从小就被寄养在我养父母家里，他们从小就利用我捞钱，从来没有真心的关心过我。但是我亲生父母虽然很穷，但是是真的非常爱我。我就想着发誓，以后一定要做出一点成绩来，回去之后好好赡养他们。嗯，不过前几天我才给他们打电话，说想回去看看他们。他们说一切都好，不让我回去，可能是怕我分心耽误工作。不耽误，一点都不耽误。厂里现在收益好得很，你想回去就立刻回去，我陪你一起回去。你陪我回去？啊，那个关心一下员工家属是应该的，有利于团结。你还有什么心愿想完成的吗？包啊，车，豪宅，你想要什么，我全都给你。这些都不那对你什么是重要？我也没什么梦想，我就想老了之后支个摊，卖煎饼。哎，请问你有什么梦想？曾经我为花钱而烦恼，现在嘛，我也想卖煎饼。嗯，不带抄袭的，说你自己的。没抄袭啊，我说的就是和你一起卖铅笔。那钱怎么办？这你真是的，我不要钱，我就想着能锻炼身体。<笑><笑>免费的劳动力，不要吧，不要。嗯，那你可得听我使唤了。是，孟子。<笑>你这人吧，演技天赋，嗯，是有的。演什么不像什么。瞎说，我的票房好着呢，都快愁死我了。哎，最近薛家乐在干什么呀？好端端的，其他干什么？就问我。哎，你是不是看我经常跟他一起拍戏，吃醋了？我吃得着吗？我就想问问。别想多。那你为什么关心我的感情生活？毕竟啊，你是我老板嘛。你就应该关关你自己。我怎么了？大龄单身女青年，韶华易去，哼，很快就没人要了。谁大龄了？就你，就你没人要，就你没人要，就你没人要。哎，梦姐，这么早出门啊？先来吃个饭啊？不吃了，那个我有个会。哎呦，坐坐坐。哎，坐。骗鬼呢！今天礼拜六都休息。我们约在外面
。那得先吃饭再去。嗯。早餐你一定得吃，对身体好。嗯嗯嗯。哎、嗯。哎，你你先你先，你先来。嗯，你俩咋这么客气呢？你，你，谢谢啊。梦姐，你不对劲，你今天怎么这么客气？我没有啊，我平时就这样啊。王哥，哎哎哎。你慢点吃，没人跟你抢。咽、哎、下去再说。我我还有事，我先走了。哎呀，跟八百年没吃过饭一样。这回这个新角色，该不会是个逃荒的吧？哼哼。看王哥，这叫敬业，提前进入角色，还有演技呢。哼。梦姐，梦姐。啊。你跟王哥聊啥呢？没聊啥呀？怎么了？没聊啥，那动静怎么那么大呢？感觉跟打起来一样。要不是我喝多了，我高低一趟就劝个架。肯定是你喝醉了，换天。以后，我跟他少喝点了。对呀，看来以后得坚强了，必须坚。借，必须借。王总，您的账户余额还有三十亿，剩余时间还有十五天，您得加油了。赚的比花的还快，你也也太可惜，给的太多。那您是要放弃吗？不是，还有十五天呢。嗯，那个，东门几套房吗？按规定是不可以，但是您可以投资房地产。对啊，我怎么没想到？王总，那没什么事，我先走了。哎，你把大家叫过来，是有这么回事。啥，王哥？小点声，光听你巴结的。是这样的，我呢准备进军房地产，大家去找找看，有什么烂尾楼层。能找到这儿，有现成。上次你给我们那笔钱，我们全部投在了老家那边的房子。怎么样，失败了？得到最近消息，那边正在建设地铁，而且还要发展商圈，所以那边房子都涨疯了。给你提四十个点，四个点，谢谢王总。哥，我有个缤纷的项目，你要不要？<笑>你说过，非洲啊，水资源匮乏，巨富裕，每三个人里面就有一个人无法用干净的水源，所以我准备把格陵兰布冰川产出的冰山运到撒哈拉沙漠，然后就这么好笑？为什么现在才提？给我明天就行了。嫁接。那我的工人，你想到了吗？二一个。你这又是在搞什么呀？我作为你财务的经理，我有义务提醒你合理的运用你手里的资金。你要是破产了，我以后在这行还怎么抬得起头啊？没事，有钱多，不好吗？既然这样的话，那我现在正式提出辞职。大总，我正式提出辞职，你们别人身体不会放在椅子上。你别闹，我这都是在干正事。王总。我是认真的，作为一名专业的财务，如果不能合理的规划每一笔用钱，这就是我的失职。为了以后我的职业生涯，对不起，王总，你决定了，你怎么就这么不相信？请你原谅孟总，您最近和王总走得挺近的，你什么意思？王总的继承条件之一就是不能爱上任何人，否则他将失去继承权。嗯
陈总，莫小姐到了。陈总，你好。你好，莫小姐。陈总，这是我的简历，请坐。简历就不用看了，人力资源部的老大已经把你的工作经历告诉我了，非常精彩。我很欣赏像莫小姐这样敬业又专业的人才。陈总，您过誉了。莫小姐，价钱随便你开，只要你在我公司，在财务方面，我可以省一百块钱。陈总，谢谢你的信任。吴小姐，这位是小龙，我的秘书，有什么事情你可以找他，他可以代表我处理一些事情。那以后就请多关照了。阿龙，你带吴小姐去熟悉一下公司的环境吧。好的，陈总。那陈总，我就先过去了。王总，这菜都凉了，要不我让人给您热一热？不用。啊，你不是说不演了吗？咋突然又接这个戏了？老子乐意，有钱任性不行？就想挤掉已经订完的演员，赔人家钱。哥，咱再有钱也不能这样挥霍。人家孟姐也没错，就想帮你挣钱。你再这样不坚持，我都有点看不下去了。有时间查查梦小婉去哪，一点音讯也没有。好，别多想啊，我就是想看他离开我以后找不到老的工作。哎，喂，沈清，我这缺个秘书，你来给我帮忙呗。你真是个好孩子，答应帮阿姨的忙，这么快就来了。阿姨，大海是我好兄弟。既然你遇到问题了，我当然得第一时间过来。我可以给你们工厂投资一笔钱，帮你们还清债务，让你们工厂恢复生产。但是你得答应我的条件。什么条件？你尽管说。我要把你们工厂属于你们而谢寒的股份全部转到陆天海旗下，你们愿意？<笑>阿姨，抛开我们大海的关系不说，我既然投资你们了，我就要保障我的投资，未来不会因为某一个股东的债务问题而让整个项目受到影响，您能理解？我辛苦大半辈子去打拼这种工厂，给谁股份都可以，就是不能给陆天海。老公啊，现在只有王总能帮咱们家了。你如果不同意，那都要看着咱们的儿子孤独终老一辈子吗？啊！大不了我把工厂卖了，我就不相信除了这个脑残儿，我儿子就找不到一个人了吗？一个老东西说什么呢？爸妈，你快救救我呀！宋强，你干什么？这小子他妈偷偷跑去我们家，强奸了我妹妹，现在他不想娶也得娶了。关于这彩礼吧。咱们还得重新谈一谈。你先放了他，你要多少钱？五百万，我现在就放了他。什么？五百万？我花五百万到哪里娶不了一个人？你就那个脑残妹妹，值五百万吗？你说什么呢？啊！
现在是你儿子强奸了我妹妹，怎么？你还想让他再进去一趟？可以呀、啊，要不然我现在就报警。别别，现在又多出这么多钱，你得再多宽限我们两个。宽限，哈哈，宽限。万一你们不认这门亲事了怎么办？还宽限？我信吗？不不不，现在已经有人愿意投资我们的工厂。我们很快就有钱了。投资？就你们这破地方，哪个冤大头肯给你们投资啊？不好意思，这个冤大头就是我。你要投多少啊？不多，两千万。两千万？<笑>两千万？你有那么多吗？<笑>你们再跟我演戏吧，啊？就他这样的，像是有两千万的人吗？开什么玩笑？这样吧，让他好好回复我，我开心了。这位大哥，开到我们公司，要不然这，你先聊。你有病！到底是你的股份重要，还是你儿子的性命重要？住手！黄总，你提的条件我都答应，求你救救我儿子，我马上签字。打钱吧！哼，还演呢？长得不怎么样，还真是个好演员。一会儿钱要是不到账，我先弄死你。支付宝到账二千万元。哎，到账了！哎，真到账了！彩礼钱我也给你转你了啊！快放老儿子。这小子有两下子吧？哦，既然钱已经到账了，这事儿就跟我没什么关系了。放了他，走，来子。你和他们的账两和我的，我们的账，你什么意思啊？你不是喜欢我的秘书，刚才还要赔，怎么现在就不？小强，别以为你有两个臭钱就跟老子装逼，你还能轮？小宝，这人不好惹啊，你可千万别给自己惹麻烦。不好意思啊，我这个人比较细心，欺负我可以。欺负我的女人，不行，小子，跟谁装逼呢？活腻歪了吧？听见了，他威胁，这个时候我要花钱过日子吗？不走路。他威胁，这个时候我要花钱过日子吗？不走路。当然不走。怎么了？妈，你进来。我进来。哟。聊人呐，行啊，我倒要看看你到底能下来多少人。大哥，大哥，都是误会，误会。我有眼不识泰山，我就是放不下他欺负我妹妹那口气。我错了，放过我吧。就你这怂样，还去别人当黑社会？大哥，我我是怂，我也不敢在你面前造次啊。你刚才不是很嚣张吗？不是还要打我？不不不，我错了，我错了。只要别弄死了，你们随便玩。姐，大姐，大姐，大姐，啊啊啊啊！谁是你的女人？倩倩，戏份都烘托到这儿，剧情需要，我就随便加一个。虽然我很恨他，但他毕竟是给了我生命的人。就算他曾经为了自己的幸福而放弃了我，但让他过得不好玩、啊，我也不太感兴趣。看不出来了，你这格局。你能不能好好说话？真没时间听你在这兜兜转。行了，兄弟，走了。这么晚了，你去哪儿啊？谢
，妈问你，你是不是真的喜欢姓薛的女孩？听说你一直在调动资源捧她。妈，怎么可能？就是我的一个实验品，像她这样的女人，顶多就是玩一玩。那我就放心了。像她这种只认钱没脑子的女人，妈是真不放心。妈，那你真的多虑了。玩够了就扔了，你知不知道？自从他参与了王可明的片子之后，观众的流失就更严重了。本来我只需要买百分之七十五的票房，现在百分之九十的票房都是我买的。他不值得我花那么多钱。我知道了，妈。哥，又出了一条新的包包，你什么时候带我去看呢？买就知道买，花了五千多，让你去表演，口碑还是这么差。哥，你怎么了？你怎么突然对我发火呀、啊？你说院里是不是有别的女人？金罗，我就是在陈述事实。你吃我的，花我的，用我，还不能让我说两句，你还不乐意了？你是不是摆不清自己的位置？你不过就是脑子一个玩玩，老子想玩就玩，想骂就骂，不服气可以滚。姓赵的，你再给我说一遍，我为你付出那么多，你现在说我只是个工具，你还是人吗你？你他妈让你这样跟老子废话啊！赵岩，你他妈不是人！你个妈宝男，你玩意了就把人甩了是吧？啊！你个渣男你！儿子的皮给我回去！哥，哭哭哭哭什么哭？我的穿我的衣服，你要什么我不给你啊？啊！现在因为有点破事，就跟我翻脸了是吧？赵天！你看我这翻脸不认人了是吧？啊！你这几我爸，你们娘俩看着这点破事，更他妈更多死命！谁叫你娘俩是这婊子，我也哭了呢。啊！怕了吧？怕了，就跪下跟老娘道歉。啊我现在都不知道该怎么面对你了，都是我这种忙心犯了错。我也不奢求你原谅，你想打我，那我都可以的，只要你能解气。哥，你带他回来干什么？你说不准，又是赵岩骗的全套。就是就是，上一次就是被这个女的给骗。好了，别说了，你们都先下去。走。我有时候帮你，也是为了帮我自己。小薇和赵岩都干了什么？他们为什么怕你告诉我？你都知道些什么？你知道你为什么不能影响你一个人的天下吗？不是你信你，是这一切都是陈慧在背后帮你托底。什么？你就在这么讲，要是……我也不能。可明，我实在没有地方去了，对不起，不然你来了。希望你说的是真的，我会尽力想办法对付陈慧，达到继承遗产的条件。如果成功了，这套房子就送给你哥；但如果失败了，你就得还自己。谢谢。
陈慧一直想方设法的帮我赚钱，大哥，让你那个老乡打听一下陈慧公司现在什么情况。他既然付出这么多，我想好好放他。好的，王哥。也就是说，陈家旗下这几家公司正因为资金链的问题向赵家施压。是，我之前跟龙哥去赵家会议室，看到这家分公司提交的看护书。陈慧的公司确实有很多业务板块都出现了资金问题，他们旗下有几个合作公司，还向经费基金会提交过技术申请。这事儿你是怎么知道？之前赵岩打电话特别暴躁，就，证券公司申请技术金额肯定不大，如果我能投资他们，基本就不用担心花钱的问题了。大海，嗯，你再去注册一家投资公司，秘密的收购这几家公司。咱们可别让外人为难。好，妈，出事儿了。怎么了？我们有几家合作公司今天突然通知宣布股权变更，现在他们最大的股东是王可明。什么？啊？这些年我们赵家在你们不保啊？你们说脱离就脱离啊？啊？啊？我们赵家现在是小。你们，秦的儿子，别管他们了。这帮狗东西都是白眼狼。彻底做绝，我们还能撑一段时间。而且，我确实只想着不计后果的帮王可明盈利了。王可明的事儿，暂时先放一放。现在的首要任务是及时止损，找到新的资金链。我这帮强盗贼！我有个想法。我明天准备带乐乐去赵家那边几个公司进行谈判。他在赵家集团内可是名人，带上他不需要谈判成功。换句话说，是向强盗草示威，让他们认为赵家合同签证的意愿已经倒戈，他们这些人倒戈的分裂感就会降低，就更容易接受你。嗯，就像是名人言说。可是我并没有实权呢。不用有实权，在他们眼里，嗯，你以前就是赵岩的女朋友。换句话说，你想说，没有钱。你说什么？你今天为什么那五家公司都跟王可明那小子签约了？出资金额很大。最多到下个月，王可明就是那五家公司的新任董事长了。那剩下的几家公司现在什么情况？剩下的几家公司也都被王可明收购了，我们的集团直接缩水百分之六十啊！你现在都干什么事了？你让他钻了这么大的空子？各个板块都被王可明压着打。随时都可能换啊！好，随时都可能换啊！你这是要逼死我的了！嗯。可明，我带你出去找份工作。以前一直像寄生虫一样吸附在别人的身上。这次赵岩让我彻底认清，只有自己才是自己的救赎主。嗯，娘，你曾经为什么那么想我？漂亮，就没了。嗯，好吧，我回去睡了，明天早上休息。当我淋雨的时候。不用努力，你是第一个给我送伞。
我什么时候给你送过伞？一个比喻而已。曾经的你，对我来说多么重要。让我们还有机会重新在一起。我等你，我要找回最初的自己，希望你能重新爱上我。哥，你看谁来了？哥，你看谁来了？小婉。哥，你都不知道，为了找梦见，我费了多大的劲儿，结果他就在咱们眼皮底。成为了公司的财务啊！对不起，小二，你继续。哎，小婉，你这段时间去哪儿了？说走就走，一点音讯都没有。王总，请自重，不要跟别人拉拉扯扯，不清不楚的。就算你是那种人，我跟你也不是一个世界的人。我是哪种人？你又是哪个世界的人？你年轻有型，身边剩下的女人无数，就不要来打扰他。你哪只眼睛看到我身边有好几个女的？那你还真是洁身自好啊！孟小婉，你为什么总是这么自我？我到底做错了什么，让你这么不相信我？王总，如果给你造成什么困扰的话，那我对不住了。本来今天只是想来跟朋友叙叙旧，没有别的意思。我如果不想去做朋友呢？我如果不想去做朋友呢？王总，你不要说这种话了。在我身上浪费时间不值。到底怎么了？难道那天晚上？那天晚上只是酒后意外，你别多想。如果我不让你走呢？你这是何必呢？我又不喜欢你。好、啊，那钱你喜不喜欢？我就不信用钱砸不到你。王可，你什么意思？够了，不够的话，房间还有，你等着，我现在就去拿。够了，你当我什么呀？装什么乞讨？你去成贵公司干什么？是不是太看不上你？你有病吧？我去成贵公司跟赵岩有什么关系啊？怎么会那么巧？你刚去，赵岩就把薛家乐给甩了。你是不是勾引赵岩了？王可明，你混蛋！我们不说些什么呀？爷，我到底哪里不行？他为什么这么贵？为什么总是不相信我？我是不是怎么？我到底要怎么做才能忘掉他？不想忘，从来没有过这种感觉。让他开心的，我也会开心。让他难过的，他也会很失落。我要去把他治回来。昨天晚上，那么公正的对，还用钱羞辱他。资格性那么高的人，这辈子都不会原谅我。我怎么就那么做？我真是个混蛋！爷爷，你也挺混蛋。我说，干嘛非得找上我？原本的生活多么简单快乐，现在我陷入多大一个漩涡，造成多大的伤害？你知道吗？你的闺女，她的孙子，还总是为难我。爷爷，说你要把钱留给我，你就嘎一下过去，直接把钱转给我不就行？爷爷，我瞎说的，你别介意。别当着我的说漏，听进去。
，一下早就听你唠叨，纠结来纠结去的有用吗？喜欢就去追啊，去道歉，去求得原谅。你怎么在这儿？我在你声泪俱下的时候就到了。让你见笑了。你爷爷为了你啊，也是煞费苦心了。倩姐，你知道我爷爷是怎么变成这样的？那天早上，程东给我打了一电话，就进医院了。我觉得不对劲，就偷偷调了监控。程总之所以会变成这样，是在和女儿程慧争吵的时候会推下楼梯。为什么会把他抓起来？赵家和程家的关系错综复杂，如果我贸然行事的话，不知道会发生什么样的事情，所以我要等程总安排。另外，这些监控你一定要保。小严，妈最近为了稳住那几个股东，费了不少力气，忽略了王可明那边。他们最近现在有什么动静？除了收购这几个公司，弄得大手些以外，其他项目基本上是独立。爸，怕什么？哪怕他最后只剩一块钱，那也是没花光，也没达到继承条件。时间不多了，我看他没机会了。爸，你说咱背这大钱干嘛？我干不说。直接找人来做。嗯，现在时间也差不多了，可以动手了。别着急。不能去了，谁都对了。原来王可明一天没花钱，是为了继承遗产，是我误会他。好像还有个什么条件？是找到真爱。不行，薛家乐还在逃离吧？两手准备吧，定紧点你知道该怎么做吗？喂，小婉。你终于打电话给我了，我有话对你说。我有话对你说，昨晚六点，六点三十分。好。你让我到这儿来。对。啊。我已经在做事情。算什么？妈把我无能，你知道你应该知道我有多难过吗？说什么我觉得吗？吃了，油条。你把我当好喜欢我？我已经不是你。还是这么。再不会混到一起了。不会和他，和你在一起，不在一起又怎样？过你这些事儿。好，我们如此，真的。王可平啊。人家乐就在在我身上，你要干什么？你想要救他的话，现在就来找我。地址我已经发给你了，他的死活跟我没关系，还这么装。小、啊、云，你给我等着。
架了，我要不要去救他了？他让我跟你说一声，今天晚上不能赴约了。他不能去，喂。您拨叫的用户暂时无法接。赵爷，有什么事冲我来。赵爷，有什么事冲我来。不想打，不想。一个人，咱们表兄弟之间的事，没必要麻烦这么多人。小哥，你什么时候写过人的故事？小废话。我上。赵、啊、岩，有种跟我单挑！你这样踹什么男人？谁？就是想踹你亲爱的儿子，当做花花，然后让我的弟兄陪你。哈哈哈哈！臭小子，给我起来！好，你爸，你怎么就能确定他就是我亲爱的？一个背叛我，把我踩在脚下的人，你认为我还会对他有感情吗？我来，只不过是想哄他吧。你要怎么样随便。那你别想走。那你今天也别想走。有完没？既然你要玩，那我给你一次，让你看一次。你立点眼气。废话真多，我就在这里，我看你要能帮什么。往死里打。嗯、干什么？我揍他、嗯。没想到吧？他们俩已经是我的人。今天只要你跪下来给我磕三个头，再叫我一声爷爷，我就放过。还有你们赵氏集团一直忙着抚慰各大股东，肯定搞得都焦头烂额了。只要我一句话，你们赵氏集团就能平稳度过这次危机。否则，让你们破产，也就是我一个电话。你们会真的以为，哼、嗯，想发了。你们可是散打冠军，哥，收。呀！哎，这，你啊，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。说呢，沈现在是在考验你呢。是什么呀？我继承遗产的两个条件，一个是花花亩事业，另一个就是房产。可
Ô chút xíu ạ Bè Tối tiên nghe con để cho bà học nãy Ô chút xíu ạ Ô chút xíu ạ Ô chút xíu ạ Ô chút xíu ạ我不知道这种可能说的我的预报你比较有趣的过去你非常的羡慕羡慕你可以毫无顾忌的接受可能的爱可是我突然发现你跟我好像也没有什么你的手艺不错啊徐家子要不我们雇你当厨子吧那我有心可不便宜啊我哥有钱我现在也还行钱你随便开我想要一颗心嗯那菜里没有心啊他呀想要王可明的心为什么不小心啊没事<咳> 走了没事没事你走吧徐家子你这个不行那我哥又不是孙猴子能同时那么多心来你这不是强人所难吗不行就算你真能一无所有了你也不能说了不行那就是不行嘛那我梦见怎么办啊真不错嗯可以是嗯
。保证王秘书，常败在此一举，你千万不能掉以轻心。我宣布，截止到今天早上，我们已经成功的花光了五十亿人。好，想想咱们还真能造啊！那可是五十亿啊，就不到一个月，给咱们造光了。哎呀，重点是方向调整呢，小费起见，这资金消化率蹭蹭往上涨。嗯，其实也是离不开大家的呵呵。除此之外，我还有一件事要去。今天我跟小婉正式官宣，接下来将与男女朋友关系相处。这样啊，这下你死定了，可以考虑我了吗？<笑>哎，不是，你们在笑什么呀？程总，可明已经满足所有的继承条件了。孟小婉我也考察过了，对她是真心的。沈小姐，你对我们陈家可真是尽心尽力呀、啊，程总，工作职责所在，都是我应该做的。为了帮王可明达到继承条件，你费了不少力吧？只要是程总的指示，我都会遵守。你倒是真敬业呀、啊！我的事情你知道多少？不好意思。我不明白您的意思。算了，没事了。程总，有些事情没有发生，是因为有人想要保留最后的体面。您为了得到继承权，已经做了太多错事，不要再执迷不悔了。做错事？我做错什么事了？不是他，都是他。如果他当初痛痛快快的把继承权给我。为什么会过得不幸福？那个是他的亲孙子，我就不是他的亲孙子吗？为什么这样对我？彤彤这么做肯定有他的道理。一个没有感情的机器人，你懂什么？我会让你们一个一个的付出代价。小婉，顾里，喂，你，少爷，你要干什么？妈，你别总让我重复自己的话，行吗？该不会以为我真的吩咐了他，放弃自己的一点心。哈哈哈哈哈！眼啊，近视眼，近视。几个月时间已经到了，我已经完成任务，达成目标了。你先杀他也不济于事。我已经用了一个王律师无法拒绝的手段，积极成为一个直接一点。爱情是积极，看在我们是亲戚的份上，给你一点时间，着急，反正结结果就。只要你现在主动放弃，别人都想来了，你还会得到一笔。小、啊、婉，小婉。谁呀、啊？王子明，最后再问你一次，你放不放心继承？不是吧，又来！我都已经超额完成任务了，你现在拦我也没用啊！既然是这样的话，你重新开始指导，我有大力相助。哥，那也不是一片烂尾楼嘛，他要干啥？可能想跟咱们谈生意吧。嗯。小严，小严，你人呢？出来！别问了
，你该不会想把这篇烂尾楼送给我处理吧？要不然怎么处理你家人？也太可惜了。瞎说什么呢？我不白要，我投资让你也赚一点。没有你脏手脏那你叫我们来干什么？小婉，顾姐，老婆，快一点，卖早餐就这会生意好。来了来了，你催什么催？你看今天不是跟你说练手了吗？放心吧，保证你吃一个，咱俩吃两个，小三个。给你擦来了。王可明